Olá a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para levar até vocês o curso de PHP orientado a objetos com PDO. Estamos hoje iniciando um assunto muito usado e muito importante em toda a linguagem PHP. Vamos estar falando agora do valor da variável booleano. O que é um valor booleano? O valor booleano sempre é 1 um ou 0, ou true ou false, ou ligado ou desligado. Em suma, isso é um valor booleano. Na aula passada, nós vimos variáveis com valores do tipo string. Hoje, vamos ver variáveis com valores do tipo booleano. O que seria um valor do tipo booleano? Seria valores que têm apenas duas condições, ou verdadeiro ou falso, ou um ou zero, ou true ou false que é o objetivo nosso usar essa declaração. Vamos, então, abrir a nossa ideia para entendermos melhor esse assunto. Vamos criar, então, uma variável. Essa variável vai ser nome, underline, paulo. A variável nome, underline, paulo, ela vai conter o valor true, que é verdadeiro. Agora eu vou criar uma condição para testar o valor dessa variável, se true ou se false. Então eu vou dizer if a variável, qual variável? A variável nome Paulo. Eu agora vou condicionar essa variável se ela é verdadeira ou se ela tem o um valor true. Se ela tiver esse valor, ela vai executar para mim um comando. Ela vai mostrar na tela nome é verdadeiro. Se não, se ela não, por algum motivo ela não for verdadeira, eu vou usar o comando else para ela mostrar outro comando. O nome é falso. Percebe que apareceu um X em vermelho aqui, ó. Se você colocar o um mouse sobre ele, aparece o nome Syntax Error. Significa que alguma coisa ficou errada, ou nessa linha ou na de cima. No caso, eu esqueci de fechar aqui. Porque no PHP, sempre que você dá uma instrução, você tem que fechar essa instrução com ponto e vírgula. Então, recapitulando aqui, ó. O comando é, if... Ele, você coloca o comando if, entre parênteses você coloca a condição, no caso. Aí depois, entre chaves, você coloca o comando que vai executar, se, a, se o primeiro comando aqui for verdadeiro. E depois você usa o comando else. E entre chaves, você coloca o que vai executar, se essa condição aqui não for verdadeira, ela vai cair nessa. Aqui, ó, interessante, eu coloquei igual, igual, e aqui só igual. Aqui é igual atribuindo, aqui é igual comparando. Ou seja, Paulo é igual a verdadeiro. Aqui, se Paulo for igual a verdadeiro, aí eu estou comparando, e aqui eu estou atribuindo. Vamos salvar o programa e vamos rodar o programa para ver o que acontece. Atualize aí. Bem, apareceu aqui, né? 
nome é verdadeiro. Ou seja, meu nome é Paulo e o meu nome é realmente Paulo, é verdadeiro. Agora, se não fosse, vamos dizer aqui que... que o meu nome, Tino, não é verdadeiro, porque meu nome não é Tino. Então, eu vou colocar aqui como false. Aqui eu vou mudar também a condição, né, porque se a, qual variável? A variável Tino for verdadeira, vai mostrar esse, mundo, esse nome. Se por acaso ela não for verdadeira, vai mostrar esse comando aqui, esse nome. Vamos então fazer um teste. Salva novamente. E vamos rodar o programa. E apareceu, o nome é falso. Por quê? Porque Tino não é meu nome, então é falso. E aqui ele cai então na segunda condição. Agora nós vamos usar o método transparente para entender melhor esse código. Ou seja, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou aqui agora usar o nosso velho comando. Vardamp. Niken, eu vou dar um vardamp na variável nome underline tino. Isso. Vou fechar aqui. Para mim ver como vai estar dentro do meu programa, né? Vou salvar. E vou de novo atualizar novamente. E aqui, apareceu o quê? Que a variável aqui, o nome Tino, é uma booleana, no caso boolean, em in inglês, em inglês, do tipo false. Ou seja, então aqui é falso, por isso que ele vai dizer que aqui é falso. Se eu agora voltar aqui... No caso, para a variável que nós tínhamos antes, que era Paulo. Deixa eu copiar aqui e colar. Então, agora, vamos também trocar aqui, porque não é mais falso. Agora é true. Hum. Vamos salvar. Vamos rodar novamente. Agora apareceu o nome, é verdadeiro, porque a variável Paulo é do tipo boolean com o valor true, ou seja, é verdadeiro. Então vai aparecer aqui. Importante vocês perceberem que aqui eu declaro a variável, aqui eu verifico se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu caio. Aqui, o programa entra aqui. Se ela for falsa, eu caio aqui. Ou seja, o programa executa aqui. E aqui nós estamos debugando e entendendo como está dentro do nosso código. Então, isso aqui ó, é interno no nosso código. Então, se essa condição internamente for essa, então vai aparecer esse nome. Se for internamente falso, como nós vimos antes, Vai aparecer que é falso. Entenderam? Muito fácil, né? Agora nós vamos é, ver uma forma diferente de receber um resultado, que também é booleano. Vamos apagar aqui todo esse conteúdo e vamos aprofundar um pouquinho mais no mundo da programação. Vamos dizer que eu posso ser jovem ou velho. Vamos dizer que a variável idade seja igual a 30. Se a minha variável idade é igual a 30, eu vou fazer uma condição. C 
se a variável idade for, vamos dizer aqui, maior que 30, se a variável idade for maior que 30, então eu sou o velho. Quer dizer, 30 está muito pouco, né? Vamos dizer que 50. Agora, se não, vamos dizer que Sou jovem. Vamos fechar aqui. Vamos salvar. E vamos rodar novamente o nosso programa. Porém, antes de nós vermos o resultado de fato, eu vou comentar aqui para nós debugarmos e entendermos antes do resultado. Agora eu vou dar o nosso velho vardamp na variável idade. Eu vou entender como vai estar a variável idade. Vamos rodar aqui o programa, ver se não dá nenhum erro. Né? Sempre ao digitarmos, nós precisamos ter bastante atenção. E aqui está dizendo que dentro do meu programa, a variável idade ela é do tipo inteiro, com o valor 50. Então, dentro do meu programa, está falando que a minha idade é 50. E aqui eu estou perguntando, se a idade for maior que 50, vai aparecer que eu sou velho. E se não, vai aparecer que eu sou jovem. Porém, como eu comentei aqui, ela não mostrou nada. Só está falando que a minha variável é 50. O programa sabe que a minha variável é do tipo inteiro e tem um valor de 50. Agora eu estou perguntando, se a minha variável idade for maior que 50, vai aparecer sou velho. Se não, vai aparecer sou jovem. Agora nós vamos descomentar. Para nós vermos o que vai acontecer. E vamos ver, o que, é que você acha? Vai aparecer sou velho ou vai aparecer sou jovem? Baseado nessa condição. Então, vamos receber agora o resultado. Apareceu, sou jovem. E aqui está falando que eu tenho 50 anos. Mas por que sou jovem? Veja bem, se a variável for maior que 50, então a variável não é maior que 50, ela é 50. Agora, suponhamos que eu complete mais um ano aqui e faço 51 anos. Então, vou rodar novamente o programa e vai aparecer que sou velho. Por quê? Porque a minha variável dentro do meu programa, internamente, na memória do programa, está falando que a variável é do tipo inteiro e tem um valor de 51 anos. Então, por isso que a variável está jogando o valor de sou velho. Se não, ia jogar o valor de sou jovem. Percebemos aqui, então, que quando eu faço a comparação, uma variável aqui, idade, o programa me retorna se é verdadeiro, no caso, a condição, ou se é falso. Por quê? Porque eu estou comparando aqui, ó. Se a variável é falsa, ou seja, se ela é maior que 51 ou menor, no caso, que 51, que no caso é 50. Se ela for maior que 50, 51 em diante, 
é verdadeiro. Se ela for 50 ou menor, ela é falsa. Então, nós percebemos também que isso aí retorna o um valor booleano. Temos também alguns outros considerados booleano. Se o valor inteiro for zero, em comparações, esse valor também é booleano. Temos 0.0, que é o ponto flutuante. Se a string for vazia também, não tiver texto nenhum, é também é considerado é, um valor falso, no caso, uma condição. Se um array também tiver vazio, também é considerado falso. Né? E também se você tiver uma variável do tipo null, que nós vamos ver mais na frente, também é considerado falso. Temos também variável do tipo numérico. Vamos dar um exemplo aqui. Variável número, que no caso seria igual a 12. É uma variável do tipo numérico, no caso inteiro. Temos também um exemplo aqui de uma variável, por exemplo, fosse negativa. O número fosse igual ué, é, menos 10. Seria também. E também temos do tipo ponto flutuante, né? Que é o float. Seria se a variável número fosse igual 12 e meio, no caso 12.5. Só que mais na frente nós vamos ver bastante variáveis desse tipo. Não se preocupe, porque o foco do nosso curso mesmo é orientação a objetos. Isso aqui é apenas uma base para que nós entremos no curso com condições mínimas de entender o código orientado ao objeto. Variáveis do tipo string nós já comentamos na aula passada. Porém, seria mais ou menos isso. Uma variável com o nome de string do tipo string seria... Seria isso aqui. No caso, seria a variável do tipo texto. Sempre lembrando que a variável do tipo string, ela vai entre aspas duplas, o conteúdo dela. Assim como na variável do tipo numérico, e na variável é, do tipo booleano, ela, o valor vai fora, no caso das aspas. Por exemplo, 12, não tem nenhum sinal aqui, antes ou depois. Na variável do tipo string, você declara o seu valor entre aspas duplas. Variáveis do tipo array, nós já falamos antes, né, em aulas passadas, porém, só relembrando, a variável do tipo array é aquela que uma única variável consegue armazenar vários valores. E depois você passa a variável com um parâmetro, no caso, qual é o ID que você quer que exiba. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho? Então matricule-se já na Posinfo e faça um curso profissionalizante. Porém, agora finalmente nós vamos começar a entender o que realmente é orientação a objetos. Vamos falar primeiro sobre tipos de objeto. O objeto ele é uma entidade com um determinado comportamento definido por seus métodos, ou seja, por suas ações e também pelos seus dados, suas propriedades. Né? Para nós definirmos um objeto, nós fazemos uma instância do mesmo e usamos, nesse caso, o operador new, que é esse operador aqui. Para que realmente fixe melhor na nossa mente, nós vamos fazer uma demonstração de como isso funciona. 
apaga todo o seu conteúdo aí, para que nós iniciemos. Então vamos começar. Primeiro, entre as tags do PHP, vamos criar a nossa classe. Para mim criar uma classe, eu devo determinar que é uma classe, escrevendo o nome class. Em seguida, eu vou colocar o nome da classe. Vamos dizer, vou colocar aqui uma classe com nome tensão. Está oh. difícil sair aqui. Tensão. Aqui dentro, eu vou colocar, no caso, todo o conteúdo da minha classe, tensão. Eu vou criar uma variável chamada de volts. Então, a variável volts. Eu vou criar agora um método para mim lidar com minhas variáveis. Você escreve function. E aí você coloca o nome da função. Aqui, vamos criar agora é, leitura. Entre chaves, vamos dizer o que, que leitura vai fazer. E aqui vai fazer o que? Mede. Agora, mede o que? Nós vamos colocar aqui dentro. Diz, indicando o objeto. Volts. E vou agora fechar. Agora aqui embaixo, eu vou instanciar. Isso aqui é uma classe, então ela, ela não existe até que eu instancio a mesma. Aqui embaixo eu vou instanciar. Vou criar um objeto, chamar ele de new tensão. Então, todo esse conteúdo da tensão, eu estou jogando ele dentro aqui, do, da variável objeto. Agora, vamos dizer que objeto, no caso, volts, vai receber o valor de 220 volts. E o objeto vai chamar o método leitura. Recapitulando. Toda classe ela é feita da seguinte forma. Escreve class, coloca o nome da classe. Entre chaves, você vai determinar todos os parâmetros da classe. Você vai colocar quais são as variáveis que fazem parte da classe. 
Depois, você cria os métodos usando a palavra função, depois o nome do método, e aí abre e fecha parênteses, e entre chaves você determina o que vai ocorrer quando você chamar aquele método. E o método, dentro do método, você sempre vai referir a classe como, no caso aqui, o cifrão e diz, e aí setinha, e o nome, no caso, da variável que você estiver puxando ou algo do tipo. Depois, para você instanciar a sua classe, você vai colocar o nome, cifrão, e o nome que você quiser chamar, no caso, na, a variável. E aí você coloca o sinal de igual e new e o nome da sua classe. Aí depois, para você passar um valor, você vai agora já usar a palavra que refere-se à variável que você determinou, aí setinha, e vai chamar dentro da tensão, no caso aqui, dentro da sua classe aqui, no caso aqui a classe tensão, você vai chamar, por exemplo, volts, e vai determinar qual o valor dela, porque nós não passamos para a variável aqui o valor dela, então eu estou passando o valor para ela. Aqui embaixo, eu vou também usar, no caso, o mesmo nome da variável que eu determinei, a setinha, e chamar o meu método, que no caso é o método leitura. E aí você vai perceber o que vai acontecer. Vamos rodar então o programa, vermos o que acontece. Não abriu aqui, por quê? Porque eu coloquei index ph, esqueci do p. Agora sim. O multímetro mede 220. Correto. Então agora se eu passar como parâmetros aqui, por exemplo, 110, algumas... Residência, eu uso a tensão 110. Algumas não, várias, né? Eu vou salvar o programa e vou rodar novamente. E o multímetro está medindo na minha residência a tensão de 110 volts. Perceba como é fácil? Porém, agora nós vamos entender melhor. Vamos... Vamos, então, pedir para entendermos como anda a nossa variável objeto. Vamos salvar e vamos rodar. Perceba que está retornando aqui na minha variável objeto, entre parênteses aqui no caso, atenção, e é um objeto que tem um objeto contendo e um objeto do tipo público também. Mas na frente nós vamos ver sobre público e privados e etc. E aqui, qual o nome desse objeto? É volts. Ela é do tipo string e ele tem um valor de 110 volts. E o tamanho é quatro letras ou quatro caracteres. E perceba que tudo isso aqui eu estou passando aqui, no caso do valor, eu estou passando aqui, e aqui eu estou tendo agora o resultado desse valor. Perceba como é fácil e simples entender, dentro internamente do meu programa, eu criei uma classe, e essa classe está me retornando os objetos da mesma. No caso, como eu só tenho um, está me retornando aqui, ó, 
volts do tipo string com valor de 110. Deixa eu minimizar aqui. Alguma dúvida? Para você entender mais ainda, nós vamos mostrar também o que está dentro aqui dessa, desse método aqui. Eu vou dar um, um vardamp aqui. Como aqui está o método direto no eco, eu vou criar uma variável para entendermos. Vamos colocar o nome da variável entender, que é igual a isso aqui. Então, ele vai mostrar essa variável com isso aqui. Aqui eu vou puxar essa variável para mim ver o que acontece, o que está acontecendo aqui dentro também. Porque eu já vi o que está acontecendo aqui dentro como um todo, mas eu quero agora detalhadamente aqui dentro. Então, vamos agora ver o que acontece. Vamos salvar e vamos rodar novamente o programa. Bem, rodando novamente o programa, nós recebemos aqui o multímetro mede 110 volts, que é o resultado normal. E aqui dentro, aqui dentro, ó, o que, que eu tenho aqui dentro? O que, que o programa entende aqui dentro? O programa aqui está vendo uma string com o valor, o multímetro mede 110 volts. E aqui embaixo, o programa vê o que? Vê um objeto chamado de tensão. No caso da classe tensão aqui, ó, que tem apenas um único parâmetro, né, uma única propriedade ali. E aqui aparece o que? Essa propriedade, que é público, que é volts, que é do tipo string e que tem o um valor de 110. Então perceba-se que orientação objeto é nada mais é do que quando você cria uma cópia de um projeto e torna o real. Como você olhar para um projeto e fazer totalmente aquele projeto. E aí você pega daquele projeto o que você quer e vai usando. Então isso é basicamente a orientação a objetos. Vamos ficar por aqui. Dúvidas, sugestões, elogios, reclamações... Usem o campo comentário aí para nos deixar a mensagem. E por favor, também inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, dê um, um, um like aí, né? dê um joinha aí, nos ajude de uma forma ou de outra. E todos aqueles que forem inscritos e que curtirem o nosso canal, e que também deram um joinha aí no vídeo, vai estar tendo suas perguntas respondidas em primeira mão, e também depois nós vamos ter outros brindes, que você com certeza vai adorar. Fiquem com Deus, e até a próxima.